Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender vocabulario en inglés relacionado a resfriados y gripes. Todos nos enfermamos, así que es importante saber cómo describir los síntomas y tratamientos de estas enfermedades. Vamos a empezar. Primeramente, flu, flu que viene de influenza, el virus de influenza, es una gripe, ¿no? Y a cold, a cold es un resfriado. Cold también quiere decir frío, pero a cold es un resfriado. So you may have the flu or a cold, a common cold, un resfriado común. What are your symptoms? What are your symptoms? ¿Cuáles son tus síntomas? Symptom, symptom, síntoma. Sneezing, 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 estornudos, to sneeze. Quiere decir estornudar, sneezing, estornudos. Cough, 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 tos, cough. Runny nose, runny nose. Secreción nasal, a runny nose. Sore throat, sore throat. Dolor de garganta, sore throat. Headache, headache. Dolor de cabeza. Headache, headache, headache. Congestion, congestion, congestión, congestion. Fever, 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 fiebre, fever. Con fiebre, a veces tienes chills, chills, chills. Escalofríos, chills. Fatigue, 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 fatiga. You feel tired, you feel tired, te sientes cansado. Aches and pains, aches and pains, dolores y molestias. Tenemos varias formas de decir dolor en inglés. Podemos decir hurt, hurt, my head hurts, my head hurts, mi cabeza me duele. Ache, ache, también quiere decir dolor. I have a headache. A headache, dolor de cabeza. Pain, también quiere decir dolor, pain. El médico te podría preguntar, do you have any pain? Do you have any pain? ¿Tienes algún dolor? Where does it hurt? Where does it hurt? ¿Dónde te duele? Where does it hurt? Do you have any pain? Where does it hurt? My head hurts. I have a headache. Y también la palabra sore, sore. I have a headache, I have a sore throat. Another symptom is loss of appetite, loss of appetite. Pérdida de apetito es otro síntoma, ¿no? Loss of appetite, a veces, no siempre. Medications, medications, medicamentos, a decongestant, decongestant, descongestionante, decongestant. A veces también usamos el término nasal decongestant, nasal decongestant. Un descongestionante nasal, a nasal decongestant. Antihistamine, 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 un antihistamínico. Cough syrup, cough syrup, syrup, cough syrup. Jarabe para la tos, cough syrup. A pain reliever, a pain reliever. Un analgésico, un analgesic, analgesic, or pain reliever. Ahora vamos a aprender algunos verbos que podemos usar para formar oraciones relacionadas a estas enfermedades. To be sick, to be sick, estar enfermo, to be sick. Estoy enferma, estoy enfermo, I'm sick, I'm sick. Otra palabra para decir enfermo es ill, 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 pero creo que es un poco más Casual, más uh, común usar la palabra sick. I'm sick, estoy enfermo. I'm feeling sick, me estoy sintiendo enfermo. I'm feeling sick. To feel, feel, sentir. I don't feel well. I don't feel well. No me siento bien. I don't feel well. I have a fever and can't stop coughing. I have a fever and can't stop coughing. Tengo fiebre. I have a fever and can't stop coughing. And can't stop coughing. 
y no puedo dejar de toser. I don't feel well. I have a fever and can't stop coughing. I hope you feel better soon. I hope you feel better soon. Espero que te sientas mejor pronto. I hope you feel better soon. El próximo verbo, to suffer, suffer, sufrir, to suffer, suffer. I'm suffering from a cold and can't stop coughing. Estoy sufriendo de un resfriado y no puedo dejar de toser. El próximo verbo, to experience, to experience. I have been experiencing body aches due to my illness. I have been experiencing body aches due to my illness. He estado padeciendo dolores en todo el cuerpo debido a mi enfermedad. Due to, due to, debido a. Para decir enfermedad decimos illness o disease. Illness, disease. Y para decir enfermo ya les dije decimos sick o ill. Ill viene de la palabra illness, que quiere decir enfermedad. To catch, to catch, quiere decir contraer, atrapar, catch. I caught the flu from a coworker. ¿Por qué caught y no catch? Caught es la forma pasada de catch. I caught the flu from a coworker. Contraje la gripe de un compañero de trabajo. También para decir contraer, podríamos usar el verbo frasal to come down with. Come down with. También quiere decir contraer. She came down with the flu after attending a crowded event. She came down with the flu after attending a crowded event. Ella contrajo la gripe después de asistir un evento concurrido. Crowded. Crowded. Quiere decir um, lleno de gente, concurrido. También el verbo get, get, que usamos en muchas uh, diferentes situaciones. Get quiere decir obtener, tener, llegar. Did you get the flu shot? Did you get the flu shot? Did you get the flu shot? ¿Te vacunaste contra la gripe? Did you get the flu shot? To get a shot, to get a shot o get a vaccine quiere decir recibir una vacuna. I'm trying to get better by resting and drinking fluids. I'm trying to get better, get better, mejorar. I'm trying to get better by resting and drinking fluids. Estoy tratando de mejorar descansando y bebiendo líquidos. To worsen, to worsen quiere decir empeorar. To worsen, worsen. My symptoms have worsened. And I have a high fever now. My symptoms have worsened. Mis síntomas han empeorado. My symptoms have worsened. And I have a high fever now. Y ahora tengo una fiebre alta. Ahora el verbo to take. To take quiere decir tomar. I have been taking over-the-counter medications to relieve my symptoms. I've been taking over-the-counter medications to relieve my symptoms. He estado tomando medicamentos sin receta, medicamentos de venta libre, medicamentos sin receta, over-the-counter medications, over-the-counter medications, to relieve my symptoms, para aliviar mis síntomas. Have you been taking any medications? Have you been taking any medications? ¿Has estado tomando algún medicamento? I've been taking over-the-counter medications to relieve my symptoms. Un error que cometemos frecuentemente es decir drink medication. Drink medication en vez de take medication. We take medications, we don't drink medications. Ahora el verbo to prevent, to prevent, prevenir, prevent, prevent. I'm trying to prevent spreading the flu by washing my hands frequently. I'm trying to prevent spreading the flu by washing my hands frequently. Estoy tratando de prevenir la propagación de la gripe lavándome las manos con frecuencia. Entonces aquí tenemos otro verbo, el verbo to spread. Spread, spread. Propagar. To spread. I'm trying not to spread my illness to others. I'm trying 
not to spread my illness to others. Estoy tratando de no contagiar a otros. Estoy tratando de no propagar la enfermedad a otros. Is it contagious? Is it contagious? Es contagioso. Algo contagioso es contagious. Contagious. It's contagious. You have to be careful because it's contagious. It's contagious. ¿Y qué de este verbo? Blow. Blow. Soplar o sonar. To blow your nose. To blow your nose. Sonarte la nariz. To blow your nose. You can use a tissue to blow your nose. You can use a tissue to blow your nose. Puedes usar un pañuelo de papel para sonarte la nariz. A tissue, tissue, es un pañuelo de papel. Y a uh, handkerchief, handkerchief, es un pañuelo de tela. Handkerchief, handkerchief. ¿Qué decimos cuando alguien estornuda? En español, cuando alguien estornuda, decimos salud. En inglés decimos bless you, bless you, bless you. Y el último verbo que tengo para ustedes aquí es to shiver. To shiver quiere decir temblar. I was shivering because I had a fever. I was shivering because I had a fever. Estaba temblando porque tenía fiebre. I was shivering because I had a fever. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo inglés conmigo, aquí tengo más videos como este. Y si aún no te has suscrito, me gustaría mucho que lo hagas. Aquí abajo.